കൃഷിരായിരിക്കണമെന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ജനറാണ് ചെന്നാല് പാസ്റ്റർ കൊടുങ്ങിയേക്കുവച്ച ചെറിയ വിശ്വാസ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർച്ച മറ്റ് വിമാനപ്പെട്ട എച്ച്മാരി വിമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് അധ്യാപകരെ മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റവും പാൽസല്യമുള്ള പിന്നീട് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ കൃതികൾ പള്ളിയിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈശോ ജയിച്ചപ്പോഴെ പുൽകൂട്ടിൽ കിടന്നപ്പോഴെ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പ്രതികരണം പിഴക്കക്ഷയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവരുടെ അമ്മ അവരെ പുൽക്കൂട്ടിൽ കിടത്തി പിഴക്കക്ഷ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച വെള്ള കക്ഷ കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈശോയെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ വലിയ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഇവരെ അയക്കുന്നത് നമ്മള് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം കുട്ടികള് ദേവാലയത്തിലെ പ്രതിരോധ ദേവാലയത്തില് അയക്കുമ്പോഴ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ചുറ്റും സ്തുതിഗീതങ്ങളുമായിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ അയക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പരിശുദ്ധ പ്രധാന അർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പാട്ടുപാടുകയാണ് ഈശോ ജലൂസര ദേവാലയത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ശുദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഈശോന്റെ അടുത്തേക്ക് തള്ളി കയറി പാട്ടുപാടി ആർപ്പ് വിളിച്ച് അവിടെ വലിയ താൽപ്പര്യത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഈശോയെ ഈ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ രൂപതയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പൂക്കളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ പക്ഷികളെ പോലെയാണ് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മുകളിൽ സ്വർഗത്തിലെ പക്ഷികൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ക്ഷേത്രീയം ഇത് നമ്മളുടെ രൂപതയിലെ എല്ലാ ഇടപെടലിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ കണ്ടു കൂടാൻ സ്വീകരിച്ച കുട്ടികളെ ഈ കത്തീഷൻ പള്ളിയിലെ അടക്കിയേക്ക് ക്ഷേത്രീകരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ മലയാളമായ പോലെ ഇത് വലിയ ഒരു ബാല തീർത്ഥാടനമാണ് കുട്ടികളുടെ തീർത്ഥാടനമാണ് രൂപതയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനമാണ് ഈ ബാല തീർത്ഥാടനം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സില് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ദൈവകൃതയുടെ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഈശോയുടെ മാതാപിതാക്കള് ഈശോജനിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ചു ഇല്ല ഇല്ല ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ചു അതുപോലുള്ള വലിയ ഒരു സമർപ്പണമാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സാറുമാര് ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ആ കുഞ്ഞിനെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാഴ്ച വെച്ചു ദൈവത്തിന് കാഴ്ച വെച്ചു ഇന്ന് ആ കാഴ്ച വിഷയം നിങ്ങളിലൂടെ തുടരുകയാണ് 
ഈശോയെ കാണാനുള്ള പിടിപാടിയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോഴെ നിങ്ങളുടെ മുഖം ഒരു പിടിപാടിയും പോലെ ഈശോയെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇന്നത്തെ വായനയിലെ അവസാനത്തെ വായനയിലെ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു ഈശോയുടെ മതാധികാരങ്ങൾ ഭക്തരായിരുന്നു ജനുസരിച്ച് ധരിതാവിടാൻ പോകുമായിരുന്നു എല്ലാ പ്രശ്നവും പോകുമായിരുന്നു പതിവ് പോലെ ഈശോയ്ക്ക് തന്ത്രങ്ങൾ വഹിച്ചുള്ളപ്പോഴെ ആ നാളിൽ പോയി പതിവ് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും അവർ പെരുന്നാളെ കൂടാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു ആ സംഭവം കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയ ഈശോയെ കാണാതെ പോകുന്നു അവരെ അന്വേഷിച്ച് വഴി തെറ്റിപ്പോയ കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് അവരെ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ആ കഥ അറിയാറില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈശോയെ കാണാതെ പോയി മതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചു ചെന്ന് ജനുസലും ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും അവിടെ ഒരു വലിയൊരു സന്ദേശം സുരക്ഷേഷൻ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വഴി തെറ്റിയതല്ല ഈശോ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈശോ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ വഴി എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു വഴി കെട്ടിപ്പോയ കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് അവർ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴെ അവർക്ക് കുറേയെങ്കിലും മനസ്സിലായി വഴി കെട്ടിയത് മാതാപിതാക്കൾക്കായിരുന്നു ഈശ്വർക്കല്ല ഈശോ അവിടെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ വിശദീകരണങ്ങൾ കൊടുത്ത് പഴയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് വലിയ വിശദീകരണങ്ങൾ കൊടുത്ത് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈശോ പിന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനാണ് വഴി ഞാനാണ് ജീവൻ ഞാനാണ് സത്യം ആ വലിയ കാര്യം ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന ബാലരായ ഈശോ പണ്ഡിതന്മാരെയും മാതാപിതാക്കളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ അവയിൽ രസീതാവും വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈശോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മാതാപിതാക്കളോട് ഇന്ന് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഈശോ വലിയ സത്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ഈശോയെ അവർ പഠിപ്പിച്ചു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഈശോ തിരിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അമ്മയോട് ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തില് ദൈവ പിതാവിന്റെ കൂട്ടത്തില് വീട്ടിലെ അഴിക്കണം ഞാൻ നന്ദത്തിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഇരുന്നാൽ പോരാ ഞാൻ ദൈവ പിതാവിന്റെ എന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടില് അഴിക്കണം അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഈശോ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ആ പഠനം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടിലാക്കുന്നതിന് ദൈവപിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ബാലരായ ഈശോ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പഴയ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈശോ ശിശുക്കളെ കുട്ടികളെ വലിയ താല്പര്യത്തിനോടെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ശിഷ്യന്മാര് സ്ത്രീകന്മാര് അവരെ കാണരുത് സംസാരിക്കരുത് മറ്റു നിർത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ അതിനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല ശിശുക്കളെ എന്റെ അതിർത്തി വരട്ടെ അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് അവിടെ കൊണ്ടും ഈശോ നിർത്തിയില്ല ഈശോ പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യം ഈ ശിശുക്കളെ പോലെ ഉള്ളവരുടെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് സ്വർഗം 
ദൈവരാജ്യം പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ പോലെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തോട് നമ്മൾ അടുക്കുന്നുള്ളൂ ദൈവരാജ്യത്തോടാണ് ദൈവത്തോടാണ് സ്വർഗത്തോടാണ് ഈശോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈശോയെ എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം ഗുരുവായ ഈശോയെ നമ്മൾ മറക്കുമ്പോഴാണ് ശിശുവിനെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ നല്ല സ്വഭാവം മാറിപ്പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശിശുക്കളല്ലാതാകുകയാണ് മുതിർന്നവർക്കും ശിശുക്കളാണ് ഈശ പറഞ്ഞതാണ് മുതിർന്നവർക്കും ശിശുക്കളാണ് ഈശോയിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പ്രഭാവിച്ച് അടുത്ത ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ശിശുക്കളാവുകയാണ് ആദ്യകാല സഭയുടെ വലിയ ദൈവശാസ്ത്രത്തിനായ വിശുദ്ധ ജെറോം ഒരിക്കല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ എല്ലാം വിളിച്ചിരുന്നത് ചെറിയവർ എളിയവർ കൊച്ചുങ്ങള് കുട്ടികൾ എന്നായിരുന്നു എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെറിയവരായി കുട്ടികളായി നിഷ്കളങ്കരായി അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പേരായിരുന്നു ശിശുക്കള് കുട്ടികള് എളിയവര് എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വ്യക്തിത്വ പ്രധാനിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരിലാണ് നിങ്ങൾ പലരും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ പ്രധാന രാഷ്ട്ര പ്രധാന കളികളില്ലേ ഇല്ല രാഷ്ട്ര പ്രധാന കളികളുടെ ദൈവഭൂമി ആഘോഷമായ രാഷ്ട്രപ്രധാനം കുറച്ചു പേരുള്ളൂ രാഷ്ട്രപ്രധാനിയില് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം നമ്മുടെ പാട്ടായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പാട്ട് കേൾക്കുക ശിശുവിനോടുള്ളം നമ്മുടെ പ്രധാനി നിങ്ങൾ പാടുന്നതാണ് ശിശുവിന് തുല്യം നിർമ്മലരായി തീരും നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പ്രധാനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് കൂടി നമ്മുടെ പള്ളിയില് പള്ളിക്കകത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഭാരമായി രക്ഷിക്കും ശിശുവാണ് ദൈവഭരണം കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പ്രധാനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറവ് കൂടാതെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാല് ശിശു വാങ്ങേണ്ടത് സഭയാണ് സഭയില് നമ്മളെല്ലാവരും അംഗങ്ങളാണ് ശിശുവിന്റെ മൂല്യം നിർമ്മലരായി തീരേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ ശരീരമായ സഭയാണ് സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് വേദപുസ്തകം വായിച്ച് പഠിച്ച് അതിന്റെ ആഴമായ ചിന്തകൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആകാൻ സാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ രംഗപിതാവ് ഈ നാടുകളിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഓരോ ശിശുവും ഈശോയുടെ ഒരു ഐക്യനാണ് പടമാണ് ഈശോയുടെ മുഖമാണ് ഒരു ശിശുവിന്റെ മുഖം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ദൈവത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ് ആ കുഞ്ഞു ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് ശിശുവിനെ പോലെ ആകുന്നവരുടേതാണ് ദൈവരാജ്യം സ്വർഗം എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞപ്പോഴതാണല്ലോ ഒരു ശിശു ഒരു പാരൻ ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈശോയുടെ ഒരു പടമാണ് ഈശോയുടെ ഒരു ഐക്യനാണ് ഈശോയുടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പ്രതിഷ്ഠായികളെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു കുഞ്ഞിനും 
ഉപദ്രവമുണ്ടായിരുന്നു ആരും മുതിർന്നവരും ചെറിയ വലുതവരും പണിക്കൂടങ്ങളും വീട്ടിലും ദേവാലയത്തിലും ഒരിടത്ത് ഒരു ശിശുവിനെയും ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞറിയാലോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവന്റെ കഴിച്ചിന് വലിയ അഴകന് പോലെയുള്ള തിരിവിനും കെട്ടി കടലിൽ തന്നെ ഒരു കാലത്തും അവൻ പൊങ്ങിവരികയില്ല കഴിച്ചില് കല്ല് കെട്ടി തോട്ടിൽ മുക്കിയാകണമെന്നറിയാവുന്ന എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ടാണ് കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരുതുന്നത് ഈശോയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈശോയുടെ നാണയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആ നാണയം എപ്പോഴും വിഴിപ്പുള്ളതായിട്ട് ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വലിയ ദേശത്തോടുത്തോടു കൂടി ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മാർപ്പാപ്പ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതി പ്രധാനം സ്വീകരിക്കാൻ കുട്ടികളോട് പ്രസംഗിച്ച് പോലെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകാരിയും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലകനായ അധ്യാപകനാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും വ്യാജത്തിലും സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ അവരാണ് നിങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു കുർബാനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മയുടെ ആ വലിയ കാതല് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നാം പാപ്പ പറഞ്ഞു ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഉത്സവമാണ് വിശ്വാസോത്സവമാണ് ഇന്നും നമ്മളെ കഴിയിട്ടുണ്ട് നടത്തുന്നത് ആ ഉത്സവത്തിന് ലാളിത്യം എപ്പോഴും വേണമെന്ന് നാം പാപ്പ പറഞ്ഞു ലാളിത്യം ഒരുപാട് പണം മുടക്കി നമുക്കൊരു ആഘോഷം വെക്കാം അതല്ല ലളിതമായ രീതിയിൽ സുവിശേഷത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആലങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെയിരിക്കണം അതാണ് മാർപ്പാപ്പ അധികം പണം സ്വീകരിച്ച കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നൽകിയത് നിങ്ങൾക്കും ഒന്നും തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പ്രധാന രീതിയിൽ പോലെ എല്ലാവർക്കും ബൈബിൾ തന്നെ ആ ബൈബിൾ ദൈവം പറഞ്ഞ വാർത്തകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ദൈവമാണ് സ്വർഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതി പ്രധാനയിലെ സമ്മാനമായിട്ട് ബൈബിൾ തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിച്ചെല്ലാം ചോദിക്കും കണ്ടീഷനിൽ വന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആഘോഷമായ പ്രധാന പിതാവുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പാസ്വേ കൂടുന്ന ഇരുപത്തിനുണ്ട് കണ്ടീഷനുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റന്മാരുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറേഷനാണ് ഇവരെല്ലാവർക്കും കൂടി കുർബാന ചെയ്യും അതാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ആക്കി പറയേണ്ടത് പിന്നെ ബൈബിൾ കിട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരാളുകൂടി ഉണ്ട് പറ്റിയില്ലാതെ പിതാവ് ഇന്ന് ഇവിടെ പലായില്ല പിതാവ് റോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ കുർബാനയ്ക്ക് വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് പിതാവ് അവിടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കാണും നിങ്ങളുടെ വലിയ കാലുകളിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ മതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവർക്കും ദൈവങ്ങളെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലഭിക്കട്ടെ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു വിശുദ്ധ അനുഭവം സാമയം പാഴ്ചപ്പെട്ട മുന്നേറ്റം പാഴ്ചപ്പെട്ട ചാവറ പിതാവും നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായിട്ട് എപ്പോഴും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുശീർവദിച്ച് എൻ്റെ വാർത്തകൾ സൂക്ഷിക്കും